information and it will also be Today we will see about stamps under products and services in post office. This will be useful for all the MTS, PA and postman examination as well. Stamps is someone in the work. First one choose the philately on it went to the stamps study good in chi like a stamps importance good in chimanaki telejastadi philately lo manaki are topics on the end one is commemorative stamps we will know about special covers we will know about definitive stamps what are definitive stamps what are special covers what is my stamp and the philately deposit account and Dean Dial's Parshiojana so one by one we will see in detail first one is Dean Dial's Parshiojana Dean Dial's Parshiojana means it is a scholarship program for children between the age group of 6th uh, to 9th. 9th class, 6th and 9th class work. This Dean Dayal Sparshiyojana scholarship program ni petarandi. This Sparshante enta koda teliyal man kakada. Sparsh means scholarship for promotion of aptitude and research in stamps as a hobby. So, Dean Dayal Sparshiyojana lo Sparshante idan maata. They may ask you, uh, what is Sparsh in Dean Dayal Sparshiyojana? Aru Tarakat Ninchi, Tumdo Tarakat Varku on at twenty class Chadukun at twenty Pelaki, Waka scholarship program and Mata Adi Arwell Rupil scholarship and at twenty yearly Otan Zarutudi. A scholarship Kosmu Waka, Philately Pariksha, Quizan at twenty Doki, Waka project Yotan Zarutan Mata Andulo Circle Matam Meda, All India Matamed Tumnan Larvay Mandi, A Tumnan Larvay Mandi Elo Manaki and each circle key forty members on Taru. 40 members koda atla na maata 4 into 10 4 class ilu kada 6, 7, 8, 9, 4 class ilu nai gabatti 4 class ilu thala waka 10 mandi ante 4 into 10, 4 by mandi ni select chasta each circle ki e points anni kod important ande 10 10 members from each class and 6th inch 10 members 7th inch 10 members 8th inch 10 9th inch 10 members atla 40 members is kundta aru ila different 23 circles unai andal so atla 40 into on Matan Kalpi 920 was the 920 important to 6th, 7th, 8th, 9th important to 10 in each class and is important. Okay, and 6000 and is important to 6000 would 500 per month and matter. Can is scholarship and a quarterly pay chest or quarterly and a sariki, Munal Koksari, Munal Koksari, Padian on the profile sopana, pay just that and matter. Total ga Matameda or will pay out in the in the Dean the Al Sparshios and is a scholarship for promotion of aptitude and research in stamps as a hobby or Dean or Dean the Al Sparshios. Now it is proposed to award annual scholarship to those students who have got academic record and also pursue philately as a hobby. Stamps yoka Gurinchi, Chadavatani Manamo, study of stamps in philately and Tamu Kabate philately in Gurinchi, Tilskotaniki, Pelalo, Walla Jignas and Pempon in Chitam Kosamo. This scholarship program and it went to the patterns are in this stamps made the research to aptitude while Kyoka knowledge and the gain jet and cosm patterns are in the the objective of scholarship is to promote philately among the children children law philately green chitali japan goes on in a sustainable manner that can reinforce and supplement the academic curriculum in addition to a providing hobby that can help relax and distress here you have a hobby can the panic was in the king of hobbies and are philately near good pet quality this is the academic curriculum for the academic curriculum. If you have any stamps, you can use the RUL is important, you have 40 important, 10 for each class is important, 40 important, 920 scholarships, Pan India is important. Selections to scholarships will be once in a year. One of the things that we have done is now present to this scholarship program. I think in August it will be conducted. Philately mentor would be renowned philatelist. One philately mentor is available. I never enter my gunka philatelist hunter philatelist and one who studies stamps in Baga Sakar in Chaval philatelist hunter and the pair in the Niga renowned means pair on the now pair upon the 20 philatelist new mentor can that is contrary good pet call and who will be a philately mentor and take an account catch it under renowned philatelist and matter I got a postmaster ISP and I play in order to I grant and matter philately mentor and a renowned philatelist student to be a member of the philately club or opened up 
పీడిఏ పీడిఏ అంటే ఫిలాటలీ డిపాజిట్ అకౌంట్ ఒక స్టూడెంట్ ఈ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కండిషన్స్ ఉంటాయండి వీళ్ళు ఆరో తరగతి నుంచి తొమ్మిదో తరగతి వరకు ఉండాలని చదువుకున్నాము ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఒక ఫిలాటలీ క్లబ్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఆ క్లబ్ దానిలో మెంబర్ అయి ఉండాలి స్కూల్ తరఫున ప్రారంభిస్తారు ఆ క్లబ్ ని అయితే ఒకవేళ ఫిలాటలీ క్లబ్ కనుక ఆ స్కూల్ కనుక లేకపోతే కనుక కనీసం వాళ్ళకి ఫిలాటలీ డిపాజిట్ అకౌంట్ అన్న తీసుకుని ఉండాలి ఫిలాటలీ డిపాజిట్ అకౌంట్ అంటే ఏంటండి మనం రెండు వందల రూపాయలు పెడితే ఒక ఫిలాటలీ డిపాజిట్ అకౌంట్ అనేటువంటిది ఒక ఫిలాటలీ బ్యూరోలో గాని కౌంటర్ లో గాని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అట్లా ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏంటనమాట రెండు వందల తాలూకు స్టాంప్స్ ని మనకి వాళ్ళు ఒక పది రూపాయలు అంత మినిమం డిపాజిట్ కింద అటు పెట్టి మిగతాదంతా కూడా స్టాంప్స్ కింద వాళ్ళకి కవర్ లో పెట్టి పంపించడం జరుగుతుంది అనమాట దాన్ని ఫిలాటలీ డిపాజిట్ అకౌంట్ అంటారు దీని ద్వారా ఏంటనమాట కొత్తగా వచ్చినటువంటి కవర్లు స్టాంపులు సేకరించుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ అకౌంట్ అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఎగ్జామ్ అనేటువంటిది కూడా ఇంకొక కండిషన్ అండి ఈ స్టూడెంట్ కి ఎలిజిబిలిటీ కోసం ఏంటంటే లాస్ట్ ఏదైతే ఎగ్జామ్ రాసి ఉంటాడో అందులో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అన్న స్కోర్ చేసి ఉంటేనే వాళ్ళు ఈ ఎగ్జామ్ రాయడానికి అర్హులు అనమాట ఎస్సీ ఎస్టీ కి ఫైవ్ పర్సెంట్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వచ్చినా కూడా ఎస్సీ ఎస్టీకి సరిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ కనుక చూస్తే మనం ఆల్రెడీ చూసినవే నైన్ ట్వంటీ స్కాలర్షిప్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఉంటది అలాగే ఫార్టీ స్కాలర్షిప్స్ సర్కిల్ లెవెల్లో ఈ స్టూడెంట్ ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా టెన్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఈచ్ క్లాస్ పది ఆరో తరగతిలో పది ఎట్లా ఉంటుంది అనమాట ఈ స్కాలర్షిప్ అనేటువంటిది రికగ్నైజ్డ్ స్కూల్స్ లో క్వార్టర్లీ డిస్బర్స్ చేస్తారు ఎప్పుడెప్పుడు డిస్బర్స్ చేస్తారంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్వార్టర్లీ అని ఆరు వేలు ఒకేసారి ఎవరు పదిహేను వందలు చెప్పిన మూడు క్వార్టర్స్ నాలుగు క్వార్టర్స్ లో ఇస్తారు అనమాట స్కాలర్షిప్ ప్రొవైడెడ్ టు స్టూడెంట్స్ హూ సాటిస్ఫై ది ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్ అండ్ క్వాలిఫై ది సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ రెండు ఉంటాయి ఒక టైం ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేయాలి ఒక టైం ఎగ్జామినేషన్ ఉంటది ఆ ఎగ్జామినేషన్ లో ఫిలాటలీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ రెండు కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి అలాగే వాళ్ళు ఈ ఇంకా అదర్ కండిషన్స్ ఏంటంటే ఈ ఆరు వేలు అండ్ పర్ యానమ్ ఐ చెప్పాను కదా అలాగే ఈ సెలక్షన్స్ అనేది ఇయర్లీ వన్స్ ఏ జరుగుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేర్ వుడ్ బి నో బార్ ఆన్ ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్ అప్లైంగ్ ఫర్ ద స్కాలర్షిప్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రొవైడెడ్ హీ ఫుల్ఫిల్స్ ద క్రైటీరియా ఈ సంవత్సరంలో స్కాలర్షిప్ వచ్చింది ఒక అతనికి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే ఖచ్చితంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు కావాలంటే అట్లా కండిషన్ ఆపేయటానికి అయితే ఏం లేదు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఎవ్రీ ప్రాస్పెక్ట్ స్కూల్ హూ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ కంపిటీషన్ షుడ్ బి అసైన్డ్ ఫిలాట్లీ మెంటర్ ప్రతి స్కూల్ కి కూడా ఒక ఫిలాట్లీ మెంటర్ ని ఇస్తారనమాట ఎవరన్నమాట రెండు ఫిలాట్లీస్ట్ ఫిలాట్లీ మెంటర్ మెంటర్ పని ఏంటంటే స్కూల్ లెవెల్ ఫిలాట్లీ క్లబ్ ని ఫార్మేట్ ఇన్ఫా చేయటం ఫార్మ్ చేయటము అలాగే గైడెన్స్ ఇవ్వటము ఆస్పైరింగ్ ఫిలాట్లీస్ట్ కి హాబీని ఎలా పర్సూ చేయాలి ఎలా వాడుకోవాలి అది అనేటువంటిది ఎస్పైరింగ్ ఫిలాట్లీస్ట్ కి ఆ ప్రాజెక్ట్స్ తయారు చేయడంలో వాళ్ళ యొక్క హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు అనమాట క్యాన్ ఇక్కడ కండిషన్స్ ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ దీన్ దయాల్ స్పర్శ యోజన ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఆఫ్ రికగ్నైజ్డ్ స్కూల్ అయి ఉండాలి ఫిలాట్లీ క్లబ్ లో ఉండాలి లే క్లబ్ మెంబర్ అయి ఉండాలి అలాగే ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ కాకపోతే కనుక ఫిలాటలీ డిపాజిట్ అకౌంట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అకాడమిక్ గుడ్ అకాడమిక్ రికార్డ్ ఉండి ఉండాలి సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ రావాలని చెప్పాము గ్రేడ్ గాని ఇది గాని పాయింట్స్ అయినా గాని ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిలాక్సేషన్ ఎస్ఎస్టీకి ఉంటుందని చూసామన్నమాట ఈ దోల్ ఈ దీన్ దయాల్ స్పర్శ యోజనకు సంబంధించి అనేటువంటిది కండక్ట్ చేస్తారు సర్కిల్ లెవెల్ పోటీ ఉంటుంది ఇది ఎవార్డీస్ అందరూ కూడా జాయింట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి పేరెంట్స్ తోటి ఐపీపీబీ గాని పోస్ట్ ఆఫీస్ అకౌంట్ గానీ అందులో మాత్రం చేతనే ఈ సిబిఎస్ ఉన్న పోస్ట్ ఆఫీస్ లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి అందులో మాత్రం చేతనే ఈ అమౌంట్ ని అందులో స్కాలర్షిప్ రూపేణ అకౌంట్ లోకి తరలిస్తారు అనమాట IPPB and the POSB will ensure that the scholarship is paid to the awardees on quarterly basis 1500 per month after getting the list from the circuit. If you select the list, you will be able to get the list from the SB and IPPB branch. You will be able to get the list from the circuit. This is all about the Dean Dayal Sparshi Yojana. I am going to get the list from the circuit. Then, commemorative stamps. Commemorative stamps means... in on ramayana there are 11 commemorative stamps have been released in 2017 each stamp worth rupees 15 rupees pradhan rupayalu worth unna 20 stamp
uh, which are released to commemorate important events, uh, prominent personalities in various fields, aspects of nature, beautiful or rare flora and fauna. Environmental issue, issues, uh, agricultural activities, national international issues, games. And then, in the same way, in some important aspects of national international level, lo, good thing to put in the events, Gani, Prakrakala fields, Lonu, or not twenty prominent personalities. And then, put a cricket is someone in such an end of the Atlantic, while the other stamps who are really chat and Zarigindi. Adim, uh, you could have got to bed while sitting in the Sachin Tendulkar, okay, okay, now, Batukundangana stamp, an eight twenty, a sports person made the Jay Chase Nayola, first time on a matter. I'm a Baratrana Kodichar, a good pet condi. Commemorative stamps and ten and matter, important events made the Gani, personalities made the Gani, flora and fauna, and a Pulu, a Kaila, Kulu, even an environmental summon in Shinwegona, a commemorative stamps in the buildings Gani, universities Gani, Atlantic Goda Chayotsu. These stamps are only available at Philately Bureau and counters and Philately counters and Philately deposit under Philately deposit account scheme. It is good to pet quality. Commemorative stamps are kind of Philately Bureau is there. Philately counter is there. Philately deposit account scheme kind of goda the pitch goes. These are printed in limited quantities. Mamul stamp will kind of Philately commemorative stamps kind of add in that. Commemorative stamps are needed. Yeh thana vaka. Important event during the Napura, the national and international level, low, good thing for one day, twenty important event, Gani, prominent personalities Gani, Jarina Purmatrame, limited quantities, low the Chasta, Wakasari, Wakabaya, Idamula, releases in Rath, Maldi Taravat and Cooks are reissued and a cheru. Kani, Mamul stamps on tie. Every what in Lemon Taru, definitive stamps and Taru, day to day postal mailing purposes, Kosom Vade Vatilni, definitive stamps and Taru. Limited ga award to important events of Pudu, prominent personalities made the national and international level Jerry uh, twenty prominence on Napudu Matrame issue chase a Vatini, commemorative stamps. I'm to commemorate one to go to pitch for no. Okay, and the commemorate. An event uh, which is not Im nationally important. Nationally important ka enough is not uh, nationally important enough. And then nationally important ka na puru kani adi edo agrakanga sanmani pa badale anko na puru to be commemorated by issue of a commemorative special stamp or for which stamp cannot be accommodated in the annual issue program may be commemorated by departmental. By issue of special covers, uh, which can be cancelled by with a special cancellation at the post office uh, selected for the purpose. Yakadaite commemorative stamps in issue chale and parishiti window ante national level importance gani, international level importance gani, leni sandar bolo, yadana state level importance on artiki, uka special cover and eight went to the village church or mata. Mali special covers and eight twenty inko sandar bolo gada jasta reprinte. Okay, calendar year low monkey in the cast commemorative stamps matra will really che ali one that lana on today. Andula yavana as a sanky ipodam valla okay national level importance dena gani akada accommodate che lena puru is special cover no gada really che so a special cover ki special cancellation and eight twenty don't tundi adi akada post office like the select chest there general guide post office loan tie gp walagani. Akada special cancellation and eight twenty chastaru. E cancellation and eight twenty than cancel and stamp ni manamu dead stamp it mudra kartamu. Ekada intante philately summon in Chanantwarku, catch it and untun the C A T C H uh E T catch it and tent and mata waka mudra adi special ga cancellation chastara di ah waka purpose kimatrame a mudrani wartaran mata. Dan is special cancellation and taru. Such covers can also be issued at instance of private parties on payment of requisite charges. E special e cover special covers ni private parties koda wala ke importance ani kona puru wala gora release chase ko alante chase ko hotsu wala ke thana college undo a college year wise samatra lano yedo atlanta sandar ballo kora private parties kora chase ko hotsu kani thani ke fees ani twenty the untun thana mata. Andhra Gora, Pathik Vail Rupal fees and eight hundred and twenty. They can call local level log and catch while while integrated yesterday and while the premises lo chest the canaka Pathik Vail, Mana premises, Lamana actual just the Panana Vail, it will rates and eight twenty one tie. Dan Prakaram, by twelve or just go to these covers should bear minimum postage stamps of any kind equivalent to the minimum inland mail rate. 
ఇవి కూడా స్టాంప్స్ అంతైతే ఆ కవర్ మీద అంటే చాలా అంత వాడాల్సి ఉంటుంది నేషనల్ ఫిలాట్లిక్ మ్యూజియం ఈజ్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ సిన్స్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి నేషనల్ ఫిలాట్లిక్ మ్యూజియం ఎక్కడ ఉందంటే కనుక గుర్తుపెట్టుకోవాలి న్యూ ఢిల్లీలో ఉంది ఫిలాటలీ ఈజ్ అ కలెక్షన్ అండ్ స్టడీ ఆఫ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ యొక్క కలెక్షన్ స్టడీని ఫిలాటలీ అంటారు ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫాదర్ ఆఫ్ ఫిలాటలీ ఎవరు ఫినోయిట్ పోస్ట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ నౌ కమెమరేటివ్ స్టాంప్స్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా వెళ్దాం ప్రపోజల్ షుడ్ బి సెంట్ అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మాట్ ఫర్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ఫిలాటలీక్ అడ్వైజరీ కమిటీ ఆర్ సబ్ కమిటీ ఆఫ్ పిఏసీ అండ్ అప్రూవల్ బై కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఇవన్నీ మాకు సిలబస్ లో ఉన్నాయంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఉన్నాయండి మీకు ఈ స్టాంప్స్ అనేటువంటి విభాగంలో మనకి ఇండియా పోస్ట్ వెబ్సైట్ లో అక్కడ కొన్ని పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి అందులో ఈ కమెమరేటివ్ స్టాంప్స్ గురించి మై స్టాంప్స్ గురించి వివరంగా వాటి యొక్క టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అవన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది అందులో ఉన్నాయి ఇవి ప్రపోజల్ షుడ్ బి సెంట్ టూ ఇయర్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ రెండు సంవత్సరాల ముందు మాత్రమే పంపించాలి ఆ కమెమరేటివ్ స్టాంప్స్ కనుక నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ లో రావాలంటే ముందు రెండు ఏళ్ల ముందే పంపించాలి వాళ్ళు ఫిలాట్లీ అడ్వైజరీ కమిటీ అనేటువంటి ప్యాక్ అంటారు వాళ్ళ ముందుకు తీసుకెళ్తారు సబ్ కమిటీ ప్యాక్ ఉంటుంది అప్పుడు కాంపిటెంట్ అథారిటీ అప్రూవల్ ఇస్తారనమాట కమెమరేటివ్ స్టాంప్స్ రిలీజ్ చేయాలంటే డైరెక్టరేట్ దాకా వెళ్లాల్సి వస్తుంది ప్రపోజల్స్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ అండ్ రికమెండెడ్ ఆర్ నాట్ రికమెండెడ్ బై పిఎస్సి అండ్ సబ్ కమిటీ ఆఫ్ పిఎస్సి దే విల్ బి క్యారీడ్ ఫార్వర్డెడ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ పిఎస్సి కమిటీ మీటింగ్ ఒక ఈ కమిటీలో డిసైడ్ చేస్తారు వీళ్ళని ఇవ్వాలా లేదా అనేటువంటిది కూడా అన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అనేది కూడా చాలా చెక్ చేస్తారండి స్టాంప్ అంటే ఆషామాషిగా రిలీజ్ అవ్వదు నాట్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఇష్యూస్ మాక్సిమం హండ్రెడ్ స్టాంప్స్ ఆఫ్ కమెమరేటివ్ పోస్ట్ స్టాంప్స్ పర్ యానమ్ షుడ్ బి ఇష్యూడ్ ఒక సంవత్సరంలో యాభై ఇష్యూస్ అంటే మాక్సిమం పది వంద స్టాంపుల మించి రిలీజ్ చేయరు కమెమరేటివ్ స్టాంప్స్ ఇంద అక్కడ చెప్పాను కదా అండ్ అక్కడ స్టాంప్స్ ఆన్ పర్సనాలిటీస్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆన్ యాన్యువల్ ఇష్యూ ప్రోగ్రామ్ ఒక సంవత్సరంలో యాన్యువల్ ఇష్యూ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఎన్ని స్టాంపులు ఇష్యూ చేయాలనేది ఒక సంవత్సరానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది ముందే డిజైన్ చేస్తారు ఆల్రెడీ రెండేళ్ల ముందే చెప్పుకోవాలని చెప్పాము అందులో టెన్ పర్సెంట్ మటికి పర్సనాలిటీస్ అంటే మనుషుల మీద మటికి వేసేది మటికి టెన్ పర్సెంట్ నుంచి చేయకూడదు అనమాట ఒక సంవత్సరంలో అంటే మిగతావి అంటే ఈ బిల్డింగ్స్ యూనివర్సిటీస్ ఇట్లాంటివి అన్నీ ఉంటాయి కదా వాటి మీద చేయొచ్చు ద యాన్యువల్ స్టాంప్ ఇష్యూ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి అనౌన్స్డ్ ఇన్ లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ డిసెంబర్ యాన్యువల్ ఇష్యూ ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ సంబంధించింది లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ డిసెంబర్ ప్రిసీడింగ్ ది ఇయర్ క్యాలెండర్ ఇయర్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ ఏ సంవత్సరంలో అయితే ఇష్యూ చేయబోతున్నారు దాని ముందు సంవత్సరం డిసెంబర్ లో అంటే ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్ లో వచ్చే సంవత్సరం సంబంధించి ఏమేమి రిలీజ్ చేస్తారో ముందే చెప్తారు వన్స్ అనౌన్సర్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ చేంజెస్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టాంప్స్ అండ్ నోటిఫైడ్ డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఈ డేట్ ఆఫ్ డేట్స్ ను నెంబర్ ఎన్ని అయితే స్టాంప్స్ ఇష్యూ చేస్తామని చెప్పారో ఒకసారి చెప్పిన తర్వాత ఇంకా మార్చరు యాన్యువల్ ఇష్యూ ప్రోగ్రామ్ షాల్ రిఫ్లెక్ట్ రీజనల్ కల్చరల్ ఎథ్నిక్ అండ్ జెండర్ బ్యాలెన్స్ ఈ యాన్యువల్ ఇష్యూ ప్రోగ్రామ్ అన్ని కూడా అందరిని సమానంగా దృష్టిలో పెట్టుకొని కల్చరల్ గా రీజనల్ గా ఎథ్నిక్ గా జెండర్ బ్యాలెన్స్ అన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయాలంటున్నారు స్టాంప్ షుడ్ బి ఇష్యూడ్ ఓన్లీ ఆన్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆన్ ఇట్స్ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎత్ యానివర్సరీ అండ్ నాట్ నాట్ ఆన్ ది బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి జనరల్ గా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ గానీ ఆర్గనైజేషన్ గానీ ఎఫెక్స్ అంటే టాప్ మోస్ట్ అనమాట మనకి ఎఫెక్స్ బాడీ ఉంటుంది పోస్టల్ సర్వీస్ బోర్డు అని చెప్పేసి అని చెప్పుకుని చదువుకున్నాం కదా మెంబర్స్ ఉంటారు సెక్రటరీ ఉంటారని అట్లాగే ఇక్కడ ఒక ఎఫెక్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే పెద్ద టాప్ మోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఐఐటి ఎట్లాంటివి ఆర్గనైజేషన్స్ గానీ యూనివర్సిటీస్ గానీ ఉంటే గనక వాటికి సంబంధించి వందోది నూట ఇరవై ఐదు నూట యాభై ఐదు సంవత్సరం సంబంధించిన మాత్రమే కమెమరేటివ్ స్టాంప్స్ ఇష్యూ చేస్తారు వాటి యొక్క బ్రాంచెస్ ఏదైతే ఉంటే వాటికి మటికి చేయరండి తర్వాత నో స్టాంప్ విల్ బి ఇష్యూడ్ ఆన్ లైవ్ పర్సనల్ లివింగ్ పర్సనాలిటీ బతుకున్న వాళ్ళ పేరు మీద స్టాంపులు అయితే జనరల్ గా ఇష్యూ చేయరండి కథ కొన్ని ఎనిమిది మంది మీద అయితే చేశారు ఆల్రెడీ ఆ ఎనిమిది మంది ఎవరో మీరు తెలుసుకోండి బతుకుండ వాళ్ళు బతుకుండగానే వాళ్ళ మీద స్టాంప్ రిలీజ్ చేశారు ద పర్సనాలిటీస్ నేషనల్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్
డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిది కమమరేటివ్ స్టాంప్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని ఓకేనండి ఎ స్టాంప్ ఆన్ ద బిల్డింగ్ మాన్యుమెంట్ మే బి ఇష్యూడ్ ఆన్ ఇట్స్ సెంటినరీ వన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ యానివర్సరీ వన్ ఫిఫ్టీ ఎత్ యానివర్సరీ ద బిల్డింగ్ టు బి సో హానర్డ్ మస్ట్ బి హెరిటేజ్ సైట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆర్ స్టేట్ రికగ్నైజ్డ్ బై ఏఎస్ఐ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఏఎస్ఐ అంటే ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అండి ఇక్కడ ఒక బిల్డింగ్ మీద మాన్యుమెంట్ మీద చేయాలంటే సెంటినరీ వంద పూర్ణపాతిక నూట యాభై ఇట్లాంటివి చేయొచ్చు అనేసి అక్కడ చదువుకున్నాం రిలీజియస్ సింబల్స్ ప్రిఫిక్సెస్ సఫిక్సెస్ విత్ నేమ్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీస్ విల్ నాట్ బి ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ద డిజైన్ ఏదైతే స్టాంప్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు రిలీజియస్ సింబల్స్ అనేటువంటివి వాడకూడదు ఏ రిలీజన్ అయినా గానీ ప్రిఫిక్సెస్ సఫిక్సెస్ అంటే ముందు గానీ ప్రిఫిక్స్ అంటే ముందు సఫిక్స్ అంటే తర్వాత ముందు గానీ తర్వాత గానీ మనిషికి ముందు తర్వాత ఏమి కూడా యాడ్ చేయడానికి కుదరదు అనమాట పర్సనాలిటీస్ విత్ నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సనాలిటీస్ తోటి చేయాలంటే అది కుదరదు ప్రపోనెంట్స్ ఫర్ స్టాంప్స్ రిలేటింగ్ టు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈవెంట్స్ లార్జ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రపోనెంట్స్ బిలాంగింగ్ టు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ట్రస్ట్ రిక్వైరింగ్ ఆఫ్ ఫర్ ఎ స్టాంప్ ఆన్ పర్సనాలిటీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్ మ్యాండేటరీ పర్చేస్ ఆఫ్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ వన్ లాక్ స్టాంప్స్ ఇది ఎవరికైతే ఆర్గనైజేషన్స్ ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కనుక కావాలంటే వన్ లాక్ స్టాంప్స్ అనేటువంటివి కావాల్సిందేను ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విత్ ఇట్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాంప్స్ రిక్వెస్ట్ క్వాలిటీ ఆన్సలరీస్ వర్త్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్స్ విల్ బి మ్యాండేటరీ ఎవరికైతే ఫారిన్ కనుక అవుట్ సైడ్ ఇండియా కనుక చేయాలంటే కనుక ఈ లక్షల్లో పాతి లక్షలు అవుతుంది అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మై స్టాంప్ మై స్టాంప్ అనేది బ్రాండ్ నేమ్ ఫర్ పర్సనలైజ్డ్ షీట్ ఆఫ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ ఇన్ ఇండియా పోస్ట్ ఇండియా పోస్ట్ లో మనకి పర్సనలైజ్డ్ స్టాంప్ ఏది అంటే కనుక మై స్టాంప్ అది కస్టమర్స్ ఫోటోగ్రాఫ్ కానీ లోగోస్ కానీ ఆర్ట్ వర్క్ హెరిటేజ్ బిల్డింగ్స్ ఫేమస్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ హిస్టారికల్ సిటీస్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ యానిమల్స్ బర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా టెంపుల్స్ షీట్స్ ఇవన్నీ కూడా చేయొచ్చు మై స్టాంప్ లో మై స్టాంప్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ ఇండిపెక్స్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ వరల్డ్ ఫిలాట్లిక్ ఎగ్జిబిషన్ లో స్టార్ట్ చేశారు ఈ ఇండిపెక్స్ లెవెన్ అనేది మీకు ఇంపార్టెంట్ అట్లాగే సెలెక్టెడ్ పోస్ట్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అండి మై స్టాంప్ ఫిలాట్లి బ్యూరోలోను కౌంటర్స్ లోను ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ లోను టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ లోను ఇవి మనకి దొరుకుతాయి కస్టమైజ్డ్ మై స్టాంప్ అనేటువంటిది ఉంది ఇస్ ఎ పర్సనలైజ్డ్ షీట్ ఆఫ్ పోస్ట్ స్టాంప్స్ వేర్ ఇన్ కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లోగోస్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ దర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు ఒక ఆర్గనైజేషన్ కనుక తన కార్పొరేట్ ఉంది వాళ్ళు కనుక తమ కస్టమైజ్డ్ మై స్టాంప్ అనేటువంటి మా ఆర్గనైజేషన్ సింబల్ తోనో లోగో తోనో కావాలంటే కూడా చేసుకోవచ్చు దాని కాస్ట్ ఏంటండి ఒక మై స్టాంప్ షీట్ కంటైన్స్ ట్వెల్వ్ స్టాంప్స్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ స్టాంప్ బీంగ్ ఫైవ్ రూపీస్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ షీట్ ఈస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఒక మై స్టాంప్ షీట్ కాస్ట్ మూడు వందల రూపాయలు అందులో పన్నెండు స్టాంపులు ఉంటాయి పన్నెండు ఇంటూ ఐదు ఐదు రూపాయలు ఈచ్ స్టాంప్ అనమాట పన్నెండు ఇంటూ ఐదు అరవై రూపాయలు అవుద్ది మరి రెండు వందల నలభై ఎయిట్ రూపాయలు అయిందంటే అదే వాల్యూ అండి మై స్టాంప్ కి క్వాంటిటీ ఆఫ్ మై స్టాంప్ షీట్స్ మ్యాండేటరీ ఫర్ కస్టమర్స్ కార్పొరేట్ కస్టమర్స్ ఈజ్ ఫైవ్ ఫైవ్ థౌసండ్ షీట్స్ ఫైవ్ థౌసండ్ అనేటువంటిది షీట్స్ మినిమం కొనాలి ద టోటల్ అమౌంట్ పేబుల్ ఫర్ ఫైవ్ థౌసండ్ షీట్స్ ఈజ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ లాక్స్ అలాగే డిస్కౌంట్ డిస్కౌంట్ దీనికి ఏంటంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేటువంటిది కార్పొరేట్ మై స్టాంప్ ఇస్తారు ట్వంటీ పర్సెంట్ పోనీ ఎంత అవుద్ది పన్నెండు లక్షలు కడితే చాలన్నమాట అలాగే ద ఆర్గనైజేషన్ కంపెనీ విల్ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ద డిమాండ్ ఫర్ ది అబౌ మెన్షన్ ప్రొడక్ట్ అట్లీస్ట్ వన్ మంత్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇలా కావాలంటే కనుక కనీసం ఒక మంత్ ముందు అడ్వాన్స్ అండ్ మై స్టాంప్ విల్ బి విల్ ప్రింట్ థౌజండ్ మై స్టాంప్ షీట్స్ మోర్ దాన్ ద క్వాంటిటీ రిక్వైర్డ్ బై ది కస్టమర్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ కాస్ట్ ఫర్ సేల్ ఆన్లైన్ ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో మై స్టాంప్స్ ఎన్ని అయితే కస్టమర్స్ అడిగారో దానికంటే కూడా ఒక టెన్ థౌసండ్ ఒక థౌజండ్ స్టాంప్స్ ఎక్స్ట్రాగా ప్రింట్ చేస్తారు అవి ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆన్లైన్ లో వెబ్ అమ్మటానికి పెడతారు అనమాట ఎవరి ఇవి కార్పొరేట్ వాళ్ళవి కూడా అలాగే నాట్ అలౌడ్ ఏవి అలౌ చేయరు అంటే కనుక ఇల్లీగల్ గా ఉండేటువంటి గానీ అఫెన్సివ్
మై స్టాంప్స్ కి ఒక రిబేట్ స్ట్రక్చర్ ఉందండి ఒక స్టాంప్ కొంటే రిబేట్ ఏముండదు రెండు నుంచి వంద కొంటే కనుక టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తారు అంటే వంద మై స్టాంపులు కొంటే ఎంత వంద ఇంటూ మూడు వందల రూపాయలు ఆటోమేటిక్ గా అది ఎంత అయితే ఎంత అవుద్దు దాని ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ ఆ అమౌంట్ ని తగ్గిస్తారు అనమాట ఓకేనండి అంటే వందకి ముప్పై రూపాయలు టెన్ పర్సెంట్ అంటే మూడు వందల బై టెన్ అంటే వంద ముప్పై రూపాయలు అనమాట మూడు వందలకి రెండు వందల డెబ్బై అవుతుంది అట్లాంటివి రెండు వందల డెబ్బై తోటే వంద రూపాయలు వంద స్టాంపుల వరకు అలవ్ చేస్తారు కానీ నూట ఒకటి నుంచి కనుక అబౌవ్ అయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తారు ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే అప్ టు టూ టు హండ్రెడ్ ఇట్ ఈస్ టెన్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ అండ్ అబౌవ్ మీన్స్ హండ్రెడ్ వన్ అబౌవ్ ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ బట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇఫ్ ఇఫ్ సపోజ్ రెండు వందలు కొన్నారనుకోండి రెండు వందలు కొంటే మొదటి వందకు మట్టికి టెన్ పర్సెంట్ ఏను మొదటి వంద వంద రెండు వందలు కొన్నప్పుడు మొదటి రెండు వందలు కొన్న సందర్భంలో మొదటి వందకి టెన్ పర్సెంటే డిస్కౌంట్ అవుతుంది తర్వాత గనక ఇంకొక వంద నెక్స్ట్ వందకి ట్వంటీ పర్సెంట్ అనమాట అర్థమైందండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ రెండు వందలు కొంటే కనుక ఎంత అవుద్ది రెండు వందలు ఇంటూ ఆ మీకు అక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో ముప్పై రూపాయలు డిస్కౌంట్ రెండో దాంట్లో అరవై రూపాయలు డిస్కౌంట్ మొదటి వందకి ముప్పై రూపాయలు డిస్కౌంట్ రెండో వంద స్టాంపులకి షీట్లకి అరవై రూపాయలు డిస్కౌంట్ అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఫిలాటలీ డిపాజిట్ అకౌంట్ ఫిలాటలీ డిపాజిట్ అకౌంట్ అనేటువంటిది వన్ ఎయిట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో స్టార్ట్ అయింది కస్టమర్స్ హూ విష్ టు టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫెసిలిటీ ఆర్ సప్లైడ్ విత్ కమర్షియల్ కమర్మరేటివ్ స్పెషల్ స్టాంప్స్ స్పెషల్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ స్టాంప్స్ ఫస్ట్ డే కవర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ షీట్స్ అండ్ న్యూ ప్రాసెస్ స్టేషనరీ సూన్ ఆఫ్టర్ ది ఇష్యూ ఎవరైతే ఫిలాటలీ డిపాజిట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారో ఇది ఒకటి ఎనిమిది పనులు అరవై ఐదు లో స్టార్ట్ అయింది కస్టమర్స్ ఎవరికైతే కమర్మరేటివ్ స్టాంప్స్ ఇవి రిలీజ్ అయినప్పుడు అలా నాకు కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఫస్ట్ డే కవర్స్ కావాలనుకున్నారు ఫస్ట్ డే కవర్స్ ని ఎఫ్డిసి అంటారు ఎక్స్పాండ్ ఎఫ్డిసి అని అడిగితే కూడా అడగచ్చు అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ షీట్స్ గానీ బ్రౌచర్స్ గానీ ఇట్లాంటివి స్టేషనరీ కొత్త వచ్చినప్పుడు కానీ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ ఫిలాటలీ డిపాజిట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు రెండు వందల మినిమమ్ అదే కనుక ఫారిన్ అయితే ఫారిన్ స్టాంప్స్ కూడా కావాలంటే థౌసండ్ అనమాట అది ఫిలాటలీ కౌంటర్స్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్ అట్ హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ జనరల్ గా ఫిలాటలీ కౌంటర్స్ అనేవి హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ ఉంటాయి ఫిలాటలీ కౌంటర్ అట్ ఆఫీసెస్ అదర్ దాన్ ఫిలాటలీ బ్యూరో వుడ్ బి రిజిస్ట్రేషన్ ఫెసిలిటీ టు ఓపెన్ ఫిలాటలీ డిపాజిట్ అకౌంట్ విత్ సప్లై ఆఫ్ మెటీరియల్ టు బి మేడ్ బై ద పేరెంట్ బ్యూరో ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ కౌంటర్ విత్ కస్టమర్స్ హ్యావింగ్ ఆప్షన్ టు బుక్ ఫ్రమ్ ద కౌంటర్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఈ ఫిలాటలీ డిపాజిట్ ఎవరి అకౌంట్ ఎవరైతే ఓపెన్ చేస్తారో జనరల్ గా హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో చేసుకోవచ్చు అక్కడ వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసి వాళ్ళకి మెటీరియల్ ని పంపిస్తారు అంటే స్టాంపులు అవి అనమాట హౌ టు బి ఓపెన్ ఫిలాట్లీ డిపాయింట్ అకౌంట్ అంటే కనుక ఫ్లాట్లీ బ్యూరో లో చేయొచ్చు అప్లికేషన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసి ఉంటారు ఫ్లాట్లీ బ్యూరో లో కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు కండిషన్స్ ఏంటంటే ద అకౌంట్ విల్ బి ఓపెన్ విత్ మినిమం డిపాజిట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ ఇన్ క్యాష్ గానీ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి క్యాష్ మనీ ఆర్డర్ చెక్ డ్రాఫ్ట్ ఏదైనా కూడా ఎన్క్యాషబుల్ ఇన్ ఇండియా అయి ఉండాలి ఈ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎమ్ని కూడా చెక్ మనీ ఆర్డర్ డ్రాఫ్ట్ క్యాష్ ద్వారా చేయొచ్చు ఎన్క్యాషబుల్ ఇన్ ఇండియా అయి ఉండాలి అలాగే మోడ్ ఆఫ్ డిస్పాచ్ అండ్ ఛార్జెస్ ఆఫ్ డిస్పాచ్ ఫర్ ఫిలాటలీ ఐటమ్ ఫిలాటలీ ఐటమ్స్ విల్ డిస్పాచ్ ఫ్రీ ఆన్ పోస్టల్ సర్వీస్ బై రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ ఎట్లా పంపిస్తారండి రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ ద్వారా పంపిస్తారు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రీ పోస్టల్ సర్వీస్ లో ఫ్రీగా రిజిస్టర్ పోస్ట్ ద్వారా పంపిస్తారు అడగచ్చు స్పీడ్ పోస్ట్ ఇంకా ఎంత అని స్టాంప్ రిలీజ్ గైడ్ లైన్స్ ఇన్ అడిషన్ టు ప్రెసెంటేషన్ ఆల్బమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూట్స్ టువర్డ్ సచ్ ఎ ఫార్మల్ రిలీజ్ ఫంక్షన్స్ బై ప్రొవైడింగ్ బ్లో అప్ ఆఫ్ స్టాంప్ ఫర్ డిస్ప్లే అట్ ద వెన్యూ ఆఫ్ ద రిలీజ్ ఫంక్షన్ టీలక్స్ ఆల్బమ్స్ ఫర్ ప్రెసెంటేషన్ టు ద ప్రిన్సిపల్ డిగ్నటరీస్ అట్ ఫంక్షన్ వన్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ డే కవర్స్ అలాంగ్ విత్ ది ఫస్ట్ విత్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రోచర్స్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అమంగ్ ద డిస్టింగ్విష్డ్ ఇన్వైటీస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద అకేషన్ స్టాంప్ రిలీజ్ ఫంక్షన్స్ అనేటువంటి కూడా డిపార్ట్మెంట్ అనేటువంటిది చేస్తూ ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద డిగ్నటరీస్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇట్లాంటి మినిస్టర్స్ గానీ ఇట్లాంటి మినిస్టర్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ గానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళు చేసినప్పుడు ఈ బ్లో అప్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఆల్బమ్స్ కూడా డీలక్స్